कभी कभार जब हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं हमें खुद को ही नहीं पता होता कि ये केस आगे चलकर कितना मुश्किल होने वाला है लेकिन जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तैसे तैसे खुलासा होता है कि इस एक केस के तार अलग अलग केसेस से जुड़े हुए हैं या यूं कहिए कि यह एक केस किसी बहुत बड़े केस का खुलासा करने वाला है कुछ ऐसा ही है आज का केस क्या हो गया लल्ला चुप हो जा बस हो गया अब तुझे आगे बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी लल्ला मानती हूँ लल्ला इसमें तेरी कोई गलती नहीं है सब तेरे मम्मी पापा की गलती है अब मैं अपने लल्ला को लल्ला से मुन्नी बनाऊंगी कितना प्यारा लगेगा और मेरे लल्ला तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है हुँ? हेलो बहुत टाइम पास मैं तो रेगुलर ड्राइवर कर रहा हूँ पूरे टू कल्याण आप ही काफी टाइम से नहीं दिखाई नहीं है कहाँ हैं आप वो एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है ना इसीलिए नो मेरी हो गया हाँ इसको देखता हूँ तो मुझे मेरा हर याद आता है बहुत क्यूट है ये आपका बेटा भी तो सात महीने का हो गया होगा ना अरे बहुत उदम करता है वो मतलब पूछो मत आप मुंबई में रहती है ना हाँ अच्छा हाँ आपने बताया था मैं भी आम कर सकता हूँ आज इस टाइम पे हाँ थोड़ा ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो कल्याण वापस जा मेरा स्टेशन हाँ मेरा स्टेशन आ गया पापा आगे मेरा चैम भाई मिस जी क्यों हो रहा है पीछे बैठना अरे तो तो पीछे रखो ना फिर अच्छा रीमा मुझे कल भी ऑफिस जाना पड़ेगा यार प्लान के साथ मीटिंग है अवॉइड नहीं कर सकता अजीत पहले तुम हफ्ते में दो बार जाते थे अब तुम हर दिन तुम नहीं जाते हो देखना एक दिन ऐसा आएगा ना आरव तुम्हें भूल जाएगा फिर ऐसे कैसे भूल जाएगा मेरा चैम अच्छा भूल जाएगा तुम मुझे यार मैं तुमको पता है काम थोड़ा बढ़ गया है एक दो महीने की बात है नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक दो महीने में सेटल हो जाएगा यार डोंट वरी और कल इसका वैक्सीनेशन है क्या मैं अकेले जाऊँ कल ही तुम्हें याद भी नहीं अब ठीक है मैं ऑफिस में बोल के मैं कल ब्रेक ले लेती हूँ क्यों रोका छोटा सा काम है आ तुम कहा जा रहे हो आरो आ
अच्छा सुनो ना आसपास कोई वॉशरूम है क्या वॉशरूम जाना था वॉशरूम इसके पीछे है शायद अच्छा मैं हूँ नहीं नहीं तुम आरफ के साथ बैठो मैं आती हूँ श्योर हाँ संभाल के जाओ बेटा सर ये सुदामा है आई विटनेस यही नौकरी करता है क्या देखा तुमने सबको बताओ साहब वो एक ये गाड़ी के पीछे ना एक सफ़ेद कलर की गाड़ी वो उधर गेट तक आई थी और बाद में चली गई रीमा जी आपने कुछ देखा या सुना नहीं सर सर मैं तो वॉशरूम गई थी उस तरफ दूर थी तो कुछ आवाज ही नहीं आई जिस दिन वापस आई था अजी। अजी को किसी ने मार दिया अच्छा एक बात बताइए आपने भी वो वाइट गाड़ी देखी थी वाइट कलर की गाड़ी हाँ हा, सर वो तो कल्याण स्टेशन से हमारा पीछा कर रही थी वो वो गाड़ी को मैंने यहाँ पर भी देखा था लेकिन वो वो तो आगे चली गई थी संभालिए अपने आप सुनो मैडम और बच्चे को सेफली घर पहुंचाओ रुपेश एम्बुलेंस के लिए कॉल करो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ सर कल्याण स्टेशन से लेकर यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज चेक करो क्या पता वो कार किसी कैमरा में कैप्चर हुई हो और पता करो ये अपने पुलिस स्टेशन में कौन सा कॉन्स्टेबल था जो यहाँ ड्यूटी पे था ऐसा कौन सा कॉन्स्टेबल है जो क्रिमिनल के पीछे भागा तो सही और गायब हो गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज के वारे की वजह से मिली और जैसे कि आई ने सुदामा ने बताया मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉक थी और सीसीटीवी में कुछ पता चला सर वो कार तो देखिए लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था इसलिए नंबर नहीं दिखा और ये अजीत काम क्या करता है सर उसका ए का शोरूम है इंडस्ट्रीज में ए की सप्लाई करता है उसके ज्यादातर क्लाइंट्स पुणे में इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था पुणे में उसको ऑफिस विमान नगर में ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल नहीं सर ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था जो क्रिमिनल के पीछे भागा था पता कर रहे हैं सर ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है अजीत की फैमिली में कौन कौन है सर अजीत के माँ बचपन में ही गुजर गई थी उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की सविता पाटिल के साथ कौन कर सकता है मेरे बेटे के साथ उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया <laughs> नाटक बात खींची आप अपना ये सब आपका किया था राय मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब माँ बने का नाटक कर रही है तो भाभी भाभी मैं क्या कर रहा करूँ आप, आप शांत तो हाथ नहीं लगा बहुत सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है अजीत भले ही मेरा संगा नहीं था लेकिन वो मुझे अपने संगे से बढ़कर था वो मेरा बेटा ही था और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे शिव उठ 
आज तुझे वैसा तो ऑफिस जाना था ना चल जाती बोले ट्रेन मिस होगी नहीं भैया आज नहीं कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया तेरा या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर छह महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है क्या रहता है लक्ष्य देने का बोलना है क्या भाई है ना भाई बन के रहे बाप बनने की कोशिश मत कर शेर ये तू कैसी बातें कर रहा है वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है माफी मांगो से कहा जा रहा है तू दोस्त के घर पे सुकून से सोने रे शिव वो तो कि तेरी मनमानी रेडियो और ऑफिसर हाथ लाऊ में कुछ माला साउद अजीत विनाश काली विपरीत बुद्धि पर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना उतनी अच्छी वो है नहीं वो तो नाटक कर रही है उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था शिव किधर जा रहा है जा मेरे कमरे में जाके सो जा अरे जा ना अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू करना पड़ता है प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कमी रख समझ लिया वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए साना नाटक करती है तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं हाँ सर बिल्कुल क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना हमेशा दिल से अपनाया है लेकिन शिव शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना और इन सब चीजों का नतीजा आपके सामने है सर संभालिए अपने सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर लेकिन एक बात कहूंगी अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं मैं कब से काम कर रही हो यही कुछ दो चार महीने पहले कैसे लगी थी नौकरी वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई ना हाँ? क्या बोल रहा था आ, चलो ना दो तीन दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं तुम मैं और करण तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा तुम्हारा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना कहीं पे भी क्यों मुझे ना काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और मुझे लग रहा है ना मैं अपना काम ना मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ अरे डोंट वरी डोंट टेक स्ट्रेस सब ठीक हो जाएगा ओके वंदना और इसे भूख लगी होगी इसे फीड करा दो किस अरे नहीं नहीं मेरी ना आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है और मुझे प्रिपरेशन भी करनी है तुम ना इसे फॉर्मूला पिला दो व्हाट एक मिनट हेलो वो इसके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है यस अरे सुनो सर क्राइम सीन पे जो कांस्टेबल देखा गया था जो क्रिमिनल्स के पीछे भागा था उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है ऐसा कैसे हो सकता है उस दिन वो ड्यूटी पे था भले ही किलर्स को ना पकड़ पाया हो लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था पर ऐसे कोई रिपोर्ट कोई हुई नहीं है सर एक मिनट सर सर अजीत की सी रिपोर्ट आ गई है सर अजीत के पिछले तीन महीने से एक नंबर पर कई बार बात हो रही थी किसी दृष्टि अवस्थी का दृष्टि अवस्थी हाँ सर वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी एनआरआई से शादी कर ली थी लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे अरे हाँ बाबा घर देख लिया है मैंने और रेंट बजट में भी है अरे तू पहले सेटल तो हो जाए फिर साथ में चल के देख लेंगे हाँ ठीक रात को किससे बात कर रहे हो अरे वो दृष्टि है वो यूएस से यहाँ पे सेटल हो रही तो घर ढूंढ रही है रिंटेन तो मैं उसको हेल्प करना तो तुम्हें क्यों कॉल किया मुझे 
एक मिनट तुम मुझ पर शक कर रही हो ऑफ कोर्स एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी एग्जैक्टली एक से वो मेरी तुम मेरी प्रेजेंट हो फ्यूचर हो आई लव यू हां मैं बात करती थी अजीत से फ्रेंड था वो मेरा और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे दृष्टि जी कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था एक्सक्यूज मी सर ऐसा कुछ नहीं था और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा अच्छा एक बात बताइए आकाश सर ये सब क्या चल रहा है किस लिए आए आप यहाँ आपको पता है ये किसका घर है और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया जरूरी नहीं समझा आपने सर कुछ नहीं बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर होगी आपकी पूछताछ जी ना यू गो और ये याद रखिएगा दृष्टि मेरी बेटी है वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकते सर बेटा कोई टेंशन खेल होती है मैं हूं रूपेश इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है या फिर यह भी हो सकता है कि जलन दृष्टि की तरफ से थी दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत सर आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को या फिर टारगेट रीमा थी क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया एक काम और करो ये अजीत की सौतेली माँ सविता शिव और दृष्टि इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे ये दृष्टि डीसीपी सर की बेटी है अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी क्राइम लोकेशन से गायब हुआ कॉन्स्टेबल पता नहीं क्या हो गया मैं चेक करता हूं तुम बैठे रहना क्या हुआ नीलेष पता नहीं यार शायद पेट्रोल टैंक लीक है मुझे फोन करना पड़ेगा हाँ शहजाद सुनना मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार क्या हुआ करन, करन नहीं है गाड़ी में सर 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 आराम से बताइए क्या हुआ आपके बच्चे को सर मैं हम लोग लंच करके वापस आ गए थे मेरा बच्चा पीछे गाड़ी पे था क्या हुआ नीलेष कुछ देखा आपने सर सर कुछ नहीं देखा हाँ, हाँ, सर। सर ना 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 एक बाइक वाला था था कोई पुलिस वाला उसे चला रहा था। और उसके पीछे जाके पता नहीं सर, वो औरत थी या मर्द एक ब्लैक गुडी में सर वो जाके बैठ गया बैठ गई सर सर मेरे बच्चे का बचा नहीं थी एक, आपने कहा कोई पुलिस वाला बाइक चला रहा था हाँ, सर। उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी कुछ नोटिस किया आपने कुछ भी स्टार्स नोटिस किए हो शूज नोटिस किए हो बेल्ट नोटिस किए हो किस कलर की थी कुछ भी आपकी तरह तो वर्दी नहीं थी उसकी देख के बताओ नहीं सर इसकी जैसे थी सर ऐसी बनती थी सर तो सर इसकी जैसे तो सर बनती थी कमले बच्चे की डिटेल्स ले लो आप इनको डिटेल्स दे दीजिए आप फिक्र ना करें बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे
एक काम करो निलेश और वंदना का बच्चा जहाँ से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा तू पहले नहीं चाहिए था ना बच्चा चला गया ना मेरा करेक्ट क्या होगा कैसा होगा मैं मार इसकी वो तो बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहती थी पर मैं अपनी करण की मैं मैं नहीं रह सकती मैं नहीं रह सकती एक बच्चा गायब हुआ है मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दू दीदी 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 वो मैं ये बोल रही थी कि तेरवे के बाद आप ना अपनी मम्मी के पास चली जाओ उन्हें पैरलिसिस है पर आप तो जा सकती हैं। देखिए आपका भी ध्यान बटेगा और उनको भी अच्छा लगेगा वो आपके लिए परेशान हो रही होगी नहीं नहीं तो मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती अगर मैं चली गई तो मेरे आरफ का मुझसे हक छीन लेंगे अजीत की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे वो लोग मुझे कुछ मिले ना मिले मैं अपने आरफ के साथ ऐसे ना नहीं होने दूंगी अगर अजीत यहाँ होते तो ये सब कभी नहीं होता तो चला मैं तुझे मंदिर छोड़ता हूँ अरे रहने अरे नहीं आई दे मुझे आई गर्ल अरे कहा चला कहा जा रहा है कहा अरे इधर इधर अरे ये बब पूरा लाल हो गया स्वेलिंग आ रहा है इसमें अरे कुछ नहीं हुआ अरे बाबा सन मंदिर ना उशीर होना अरे दो मिनट थाम थाम दो मिनट अरे थाम दो मिनट आई सर मैंने पता किया उस दिन इसी इलाके में किसी भी चौकी में ये संदेश यादव नाम का कांस्टेबल था ही तो हेड ऑफिस में पता करो खाली हेड ऑफिस ही नहीं आसपास के सबर्ब एरियाज में जितने भी संदेश यादव नाम के कांस्टेबल हैं सबको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए सर हेड ऑफिस में बात कर चुका हूँ रुपेश हमने देखा अजीत वाले केस में भी पुलिस कांस्टेबल क्रिमिनल के पीछे भागा था वही अभी वंदना के केस में पुलिस कांस्टेबल बच्चा चुराने वाले का साथ दे रहा है एक सेकेंड रुपेश कहीं ऐसा तो नहीं अजीत कोलेटर डैमेज का शिकार था क्या भाई साले वो वो मैं मैं क्या कर रहा है कितने का टारगेट था और तूने क्या किया क्या फायदा तेरी इस वर्दी का कोशिश तो कर रहा हूँ ना दोस्ती नजर में है भाई जल्दी कुछ करता हूँ मैं देख इस मैंने अगर दस का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने तो मैं तुझे कॉट डालूंगी और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना तो बबीता बबीता तुझे माफ नहीं करेगी तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को भी वो कॉट डालेगी देखो डोगी देखो डोगी डोगी देखा नौकरी देखा नौकरी तो आ रहा हूँ नौकरी देखा देखा देखो देखो देखा 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 अजीब अजीब लोग मैं सुना देती हाँ अरे तुम सो जाओ मैं जगह डोंट वरी तुम तुम चलो बोलो मम्मी आओ मामा सो जाओ मामा सो जाओ मामा गो एंड स्लीप फोर द नाइट गुड नाइट
नीतू आरव को नहला के ये कपड़े पहना देना नीतू 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 अभी नीर आरव 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 आपकी नैनी नहीं तू रहती कहां पर है ए, एक एक सेकंड सर ये ये उसका आईडी कार्ड है सर अजीत नहीं रहे प्लीज आराम को ढूंढ दीजिए उसके आप चिंता ना करें रूपेश घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा बच्चे को लेके कहाँ गई है सर हाँ सर कोर्ट में पेशी है सर कल जी सर एक बात पता चली निलेश और वंदना की एक मालिश वाली आयर हुई थी दो महीने से वह काम करी थी एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई है आप तो सर ये देखिए कौन है ये तो नीतू है अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे अरब की नैनी थी तो ये दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी मतलब नीतू बच्चा चोर है लग तो ऐसी सर अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहां फिट बैठता है रुपेश दो बच्चों की किडनैपिंग हुई है अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है सर उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम नीतू के जरिए उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग तक पहुंचने वाले उन लोगों ने नीतू को मारकर बीच के लिंक को तोड़ दिया सर हेड ऑफिस संदेश यादव का डेटा है दोनों क्राइम के वक्त सारे संदेश ऑन ड्यूटी थे अलावा एक के बुलाओ उसको थाने और जितने भी गैंग उस वक्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक्टिव थे उन सबको खंगा दो क्यों चुराया ये बच्चा सर सर ये मैं नहीं हूं सर सर मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा सर मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर नेम प्लेट दिखाई दे रही है नाम पढ़ो ध्यान से संदेश यादव करेक्ट सर ये कोई दूसरा संदेश यादव भी हो सकता है या फिर किसी ने मेरे नाम की झूठी नेम प्लेट बना के ये कांड किया हो जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ डिपार्टमेंट में जितने भी संदेश यादव नाम के हेड कॉन्स्टेबल है सब ऑन ड्यूटी थे सिवाय तुम्हारे और यही नहीं अभी एक हफ्ता पहले अजीत पाटिल नाम के आदमी का मर्डर हुआ वहाँ भी आई विटनेस का ये कहना है कि उसने तुम्हें वहाँ देखा था सर वो आदमी झूठ बोल रहे हैं सर सर मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं पिछले पंद्रह दिनों से मेडिटेशन सेंटर में था सर हमें तुम्हारी लीव एप्लीकेशन और मेडिटेशन सेंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और अपनी ये वर्दी यहाँ जमा करवा दो मेरे पास मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूँगा सर सर ये बोरी वाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था पंद्रह दिन पहले आठ महीने का बच्चा किडनैप किया गया था और ये कांजूर मार मेन मार्केट से ढाई महीने पहले छः महीने का बच्चा किडनैप किया गया ये नाला सोपारा से एक महीने पहले छः महीने का बच्चा किडनैप किया गया था सर इस तरह से पिछले तीन महीनों में बीस बच्चों को किडनैप किया गया इन सारे केसेस में कोई भी रैंडसम की कॉल नहीं आई और इन सारे केसेस में फैमिली ने हाल ही में नैनी को हायर किया एजेंसी से हाँ सर लेकिन अलग अलग एजेंसी और सबके बैकग्राउंड भी चेक किया लेकिन कुछ मिला नहीं हो सकता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे या फिर ये भी हो सकता है कि आज तक कभी पकड़े नहीं गए कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने इन सब में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम था नीतू 
जिसे मारकर उन्होंने वो लिंक भी तोड़ दिया जिसकी लास्ट लोकेशन कल्याण स्टेशन थी कल्याण स्टेशन यही सोच रहा था मैं रूपेश कि बच्चे जब भी किडनैप होते थे या ऐसे किस्से होते थे तो शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती थी सभी पुलिस स्टेशन चेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते थे फिर ये लोग बच्चों को लेके इतनी चलाकी से इतनी क्लीनली कैसे निकल जाते थे क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था इन लोगों जाहिर सी बात है फ्लाइट तो पॉसिबल है नहीं उसमें चेकिंग होती है बाई रोड ये लोग जा नहीं सकते क्योंकि शहर में हर जगह चेकिंग पॉइंट से नाकाबंदी लगा रखी थी अब बची ट्रेन ट्रेन में इतनी चेकिंग नहीं होती उसमें आसानी से बच्चों को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है और अब तुम बता रहे हो कि नीतू के फोन की लास्ट लोकेशन भी कल्याण स्टेशन थी मतलब कल्याण स्टेशन से बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं अबे पता चला है कल्याण जंक्शन से बच्चों की तस्करी हो रही है सर आपको जो मदद चाहिए बताइए अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबके लिए जिम्मेदारी है हमें पूरे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के सी सी टी वी फोटेजेस चाहिए होंगे और हाँ हो सकता है औरतें बच्चों के साथ हो कोई भी औरत अगर आपको बैग के साथ या बच्चे के साथ दिखती है फॉरन ट्रैक करो सर मैं अरेंज करवा दूँ थैंक यू सर ओके सर कांस्टेबल संदेश यादव के पीछे खबरी लगाए थे एक बात पता चल गई सर आप यहाँ पे हाँ हम यहाँ पे सर प्लीज अरे तेरे भाई की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों के बाहर देखा गया वो क्या? तू ही था ना अजीत के मर्डर के टाइम वहां तेरा खेल खत्म हो गया है मनोज जादव कल्याण में जब उस कपल का बच्चा चोरी हुआ उसके बच्चे को चुराने में भी तूने उनका साथ दिया किसके लिए काम बता दो बता दो मेरे पास कोई काम नहीं था फिर कुछ दिन पहले मुझे औरत मिली उसने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे साहब उसे पता था ना तेरा भाई कांस्टेबल है और ये छुट्टी पे है मेडिटेशन सेंटर में है हम्म हाँ हाँ साहब उसे पता था तभी तो उसने मुझे काम दिया और उसने मुझे आसपास के इलाकों में नज़र रखने के लिए बोला जो जो फैमिली में एक साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकलने का और उनके फोटोज़ भेजने के लिए बोला था साहब इस काम के मुझे दस हज़ार मिलते थे फिर उसने मुझे बच्चे चुराने का काम दिया उसकी मुझे पचहत्तर हज़ार रुपये मिलने लगे लेकिन बच्चे हैंडओवर किसको करता किसे हैंडओवर करता था वो सब बोल उसी औरत को अर्चनों को उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता साहब तारा तोड़ना पड़ेगा पूरा घर छान मारो सर इधर आइए प्लीज हारो कुछ ये देखिए क्रिमिनल्स तो हमसे भी दस कदम आगे निकले मैं तो सोच रहा था इन लोगों को हम सूट और साड़ी में देख रहे थे ढूंढ रहे थे इन तक अगर ये ऐसे ब्लेजर और ट्राउजर पहन के बच्चों को लेकर घूम रही होंगी और मेरे पास से भी निकल जाएंगे तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा बताया था आपने हमें सीसीटीवी में वैसी औरत दिखी है वो औरत अभी अभी हैदराबाद वाली ट्रेन में बैठी है वो भी नंबर एस एट में ट्रेन दो घंटे पहले निकल चुकी है
पूना रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म कर दो हमारी पुलिस टीम वहां पहुंच रही है ओके सर प्लेटफॉर्म चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली लगता पूरे स्टेशन से बाहर निकल गई एक मिनट टॉयलेट बैठो हेलो कौन है सॉरी 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 बड़ा अटो हमें यह तो पता चल गया तुम लोग बच्चे कैसे चुराते थे ट्रैफिकिंग कैसे करते थे ये बताओ कि अजीत को क्यों मारा अजीत ट्रेन में मिला था वो बहुत फ्रेंडली था और उसने बताया कि उसका बच्चा सात महीने का है तो मुझे लगा कि टारगेट सामने से खुद ही चल के आ रहा है लेकिन हमें टारगेट ज़्यादा देता था इसीलिए मैंने नीतू को अजीत के यहाँ काम पे लगवाया लेकिन हम अजीत का बच्चा किडनैप करते और उसे मुंबई के बाहर सप्लाई करते अजीत को मुझ पे शक हो गया था ये आपका बच्चा नहीं है क्या नहीं ये मेरा ही है लास्ट टाइम तो कोई और बच्चा था अ, अच्छा वो अ, मत, अ, मतलब वो मेरी बहन के पास है मेरा बच्चा और उसका बेटा मेरे पास है मी। वो मेरी फोटो खींच रहा था तो मुझे यकीन हो गया कि इसको शक है और ये पुलिस के पास जा सकता है तो मैंने जादव को फ़ोन किया और बोला कि इसका पीछा करो और मौका देख के मार डालो जादव और उसके बंदे ने वैसा ही किया मतलब नेतू को सिर्फ इसलिए मार दिया तुम लोगों ने क्योंकि हम नेतू तक पहुंचने वाले थे और वो तुम्हारी साथी कहाँ है बच्चे कहाँ है रीमा का बच्चा हैदराबाद में और वन, वंदना का नागपुर में वंदना के बच्चे को तो हमने बचा लिया लेकिन रीमा का बच्चा अभी भी हैदराबाद में है। उसकी तलाश जारी है हमें ऐसे ही और 45 बच्चों की तस्करी की इंफॉर्मेशन मिली हमने उनका भी रेस्क्यू प्रोसेस शुरू कर दिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक अमानवीय अपराध है जितने गुनेगार वो लोग हैं जो बच्चों को बेचते हैं उतने ही गुनेगार वो लोग हैं जो बच्चों को खरीदते हैं अगर किसी कपल को औलाद नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल गया बच्चा खरीदने का वही अगर कोई चाइल्डलेस कपल बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है तो वो मेक श्योर sure कर ले कि पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही बच्चा उनकी गोद में आए अगर किसी अनाथ आश्रम से इलीगली बच्चा एडॉप्ट किया जाता है तो वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज